Γεια σας. Πριν από λίγες μέρες, όταν τα κορίτσια μου είπαν ότι θέλουν να είμαι ομιλητή στη σημερινό event, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και τους είπα, ήταν ποιο είμαι εγώ. Πραγματικά ποιο είμαι εγώ για να μιλήσω σε μια τέτοια εκδήλωση με τόσο πολύ κόσμο. Και βασικά για τι πράγμα θα μιλήσω. Θέλουμε να μιλήσει για αποτυχία, μου είπαν. Δεν μου ακούστηκε πάρα πολύ ωραία αυτό. <laughs> Αλλά και πάλι, ποιο είμαι εγώ για να μιλήσω για αποτυχία. Δεν μοιάζω με κάποιον σαν τον Walt Disney, που τον έδιωξαν από τοπική εφημερίδα λόγω έλλειψη δημιουργικότητα. Δεν μοιάζω σε καμία περίπτωση με κάποιον σαν τον Steve Jobs, που απολύθηκε από την ίδια του την εταιρεία και σήμερα όλοι ξέρουμε ποιο είναι. Δεν μοιάζω φυσικά σε καμία περίπτωση με κάποιον σαν τον Albert Einstein, που οι δάσκαλοι του έλεγαν ότι είναι βλάκα. Τότε γιατί. Πριν από, λίγους, πριν από δύο χρόνια, ήταν καλή ώρα Απρίλη, σκέφτηκα όπω πολλοί νέοι τη ηλικία μου εκείνη, εποχή, εκείνη την εποχή, πω έπρεπε κάτι να κάνω. Έπρεπε να ξεκινήσω. Ήμουνα ήδη, είχα ήδη μια μικρή εμπειρία σαν εθελοντή τη ISF για δύο χρόνια. Είχα δύο γερά internships στη Ρουμανία. Λίγο εμπειρία από διαφήμιση, λίγο από social media. Τέλο πάντων, ένιωθα ότι μεταξύ μα, ότι ο κόσμο των επιχειρήσεων εκεί έξω θα παίξει μπουνιέ για το ποιο θα με αποκτήσει. Μόλι είχα γυρίσει από το εξωτερικό και ένιωθα ότι είμαι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι έχω ένα φοβερό ταλέντο. Αποφάσισα να κάνω ευτυχισμένο το κόσμο των επιχειρήσεων και ξεκίνησα να θέλω βιογραφικά. Έστειλα περίπου 3 εκατομμύρια βιογραφικά και έκανα περίπου 2 με 3 συνεντεύξεις. <laughs> Κάπου εκεί που πλησίαζα την απογοήτευση, ξυπνάω μια μέρα και βλέπω μια θέση την οποία εκείνη την εποχή θα ονόμαζα Dream Job. Διευθυντής marketing σε όμιλο εταιριών, εκπαιδευτικό όμιλο εταιριών, με περίπου πάνω κάτω τα δικά μου προσόντα. Σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Τη στιγμή που το είδα αυτό, με οραματίστηκα στη θέση. Φαντάστηκα πως κάθομαι στην καρέκλα και πως είμαι εγώ αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα φώναξα ενισχύσεις. Ε, φώναξα την μητέρα μου. Ε, θα, θα του πληρώσω αυτό το slide μετά. <laughs> Πρακτικ, <laughs> πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όποτε θέλω κάτι πάρα πολύ, η μητέρα μου πάει στην Παναγία και ανάβει ένα κερί. <laughs> και ζητάει χατήρια για μένα. Έτσι και έγινε, λοιπόν, μετά από μερικές μέρες, με εκείνα και μετά άλλα βρίσκομαι στο γραφείο του ιδιοκτήτη για τη συνέντευξη. Και λίγο ακόμα, κάνοντας και κάποιες επαφές μέσα στην εταιρεία, μετά από μερικές μέρες μου ανακοινώνεται ότι έχω πάρει τη θέση. Είχα πιάσει το βελανίδι μου. <laughs> δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς ένιωθα. Πραγματικά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω το συνέστημα εκείνη τη στιγμή. Ένιωθα κάπως έτσι. <laughs> And the storybook is going to be so good, it's unreal. Let's see what happens. Gives to Gaines at the horn. He got it! He got it for three! Sunday out of Gaines! Welcome to the NBA! Ήμουν 23 χρονών, διευθυντή marketing ομίλου εταιριών. Δεν με ενδιαφέρε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρε ούτε που ο μισθό ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Δεν με ενδιαφέρε ούτε που διεύθυνα ένα μονομελέ τμήμα αποτελούμενο από εμένα, <laughs> το διευθυντή του. Μετά από μια εβδομάδα εκπαίδευση που με είχε αφήσει με πολλέ απορίε και διάφορα κενά, ρίχτηκα να διευθύνω το marketing πέντε εταιρεών του ομίλου. 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησα στη θέση μου. Και 22 Σεπτεμβρίου δεν βρισκόμουν απλά στη θέση. Πιο πίσω. Πιο πίσω. Όχι πιο μπροστά, πιο πίσω. <laughs> 22 Σεπτεμβρίου δεν βρισκόμουν στη θέση. Είχα παραιτηθεί αφού ανακάλυψα ότι στον ακριβώ από κάτω όροφο γίνονται ακριβέ συνεντεύξει για τον αντικαταστάτη μου μετά από 21 μέρε. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο ερώτημα τη αρχή, είμαι εδώ σήμερα μαζί σα για να κάνουμε μια ειλικρινή ανάλυση τη αποτυχία. Τη αποτυχία. Τη αποτυχία, όχι όπω θα τη βρείτε σε διάφορα φωτοκότσει στο Facebook, τη αποτυχία όπω δεν την αναφέρει κανεί. Τη αποτυχία που δεν οδηγεί στο μεγαλείο. Και πραγματικά αμάντια με αυτό το κλεισέ. Το ότι απέτυχε δεν σημαίνει ότι έκανε άλλο ένα βήμα προ το να γίνει ο Μάικλ Τζόρνταν. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα μέχρι τώρα. Η αποτυχία είναι απόδυνη. Η αποτυχία πονάει 
Η αποτυχία σε γεμίζει ανασφάλεια. Και συμπέρασμα νούμερο 2. Πιθανόν εκτό από την μαμά σα, κανεί άλλο δεν θα δει την εκπαιδευτική αξία τη αποτυχία σα. Όλοι θα δουν μόνο έναν αποτυχημένο. Αφού του πέρασαν λίγε μέρε και η έντονη πίκρα πέρασε, ξεκίνησα να σκέφτομαι. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να δω τι έφτιαξε. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο και θεωρούσα πάρα πολύ ανεύθυνο από πλευρά μου να ρίξω όλε τι ευθύνε απέναντι σε μια εταιρεία η οποία σε τελική ανάλυση είχε επιβιώσει την κρίση. Και να βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Αλλά πραγματικά σα μιλάω, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνεχίσω με αυτή τη ρετσινιά. Με τη ρετσινιά του ανθρώπου που μέσα σε 21 μέρε απολύθηκε από την εταιρεία του. Απολύθηκε, παρετήθηκε. Έπρεπε με κάποιο τρόπο αυτή η εντύπωση τελευταία να σβηστεί. Και με σχετικά γοργά βήματα μπορώ να πω ότι έκανα το επόμενο μου βήμα. Το οποίο θα σα περιγράψω με την επόμενη ιστορία. Πριν περίπου 1,5 χρόνο, με φανερέ τι επιπτώσει τη ελληνική κρίση ήδη στην κοινωνία, σκέφτηκα πω το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν να ξεκινήσω κάτι από μόνο μου. Κάτι όμορφο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει την κοινωνία και να ταιριάξει στην εποχή. Συνοδοιπόρο μου εκείνη την εποχή ήταν ο καλύτερο μου φίλο. Μαζί γεννήσαμε μια ιδέα που θα άλλαζε το ελληνικό πανεπιστήμιο, θα άλλαζε τον κόσμο και θα άλλαζε και του γύρω γαλαξίε. Δουλεύαμε άπειρε ώρε. Γελάγαμε πολύ, περνάγαμε πολύ όμορφα. Λύσαμε μαζί πολλά μανατζίρια διέξοδα και τελικά φτιάξαμε κάτι το οποίο είχε πάρα πολλέ προοπτικέ και πολύ μεγάλη αποδοχή. Αποδοχή ίσω μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε και σίγουρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Μετά από δύο μήνε παρουσία του project, ξεκινήσαμε να δίνουμε συνεντεύξει. Συνεντεύξει σε περιοδικά, σε εφημερίδε, βρισκόμασταν στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση. Εκείνη την εποχή ήμασταν rockstars. Αυτό γι' αυτό. Ήμασταν rockstars. Πώ? Είμαι στη μέση, ναι. Με μπερδέψατε με τα πλάγια. <laughs> Όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Όλα πήγαιναν ένα σκαλοπάτι παραπάνω από ό,τι περιμέναμε. Όλα εκτός από το ίδιο το project. Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, το project, το project μας, παρά τις δυνατότητες που είχαμε δει σε αυτό, είχε πέντε περιστασιακούς πελάτες. Αργήσαμε κάτι τη να το πάρουμε χαμπάρι, αλλά κάποια στιγμή αναγκαστήκαμε και σα λέω πολύ υπεύθυνα ότι όταν αναγκαστήκαμε ήταν πλέον πολύ αργά. Η υπεροψία μα είχε καταφέρει να διαλύσει και το project και τη φιλία μα. Ένα επικό καυγά μετά από περίπου πέντε μήνε για το ποιο θα πάρει το πλειοψηφικό πακέτο τη General Motors των πέντε περιστασιακών πελατών έριξε αυλαία. Έριξε αυλαία στην καινοτόμη επιχειρηματική μα ιδέα και πάνω απ' όλα έριξε αυλαία σε ένα όνειρο. Το όνειρο τη δημιουργία μια social ιδέα, η οποία έχει φτάσει πολύ κοντά στην υλοποίησή τη, χάρη στην ευχάριστη διάθεση και την καλή επικοινωνία που είχαμε μέχρι ένα σημείο. Κάπου εδώ πρέπει να σα πω δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό να θέλει πράγματα και να τα κυνηγά. Όμω, αυτό σα το λέω επειδή το έφαγα το κεφάλι μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει στο Β, αν πρώτα δεν περάσει από το Α. Αν κάποια στιγμή, παρόλα αυτά. Σα τύχει, κρατήστε το γερά. Κρατήστε το από τα κέρατα και παραμείνετε σε μνή. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί η ιστορία να σα αναγκάσει να γίνετε σε μνή και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ήμουν και πάλι στο μηδέν. Είχα ουσιαστικά δύο βαρβάτε αποτυχίε στην πλάτη μου. Δεν είχα βγάλει ούτε ένα ευρώ. Αντιθέτω, είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα των γονιών μου. Έπαιρνα χαρτζηλίκι στα 24 μου. Χρωστάγα πάρα πολλά μαθήματα στη σχολή μου. Και όσοι είστε οδείτε εδώ, ξέρετε τι σημαίνει να χρωστά τη μισή σχολή. Δεν αναγνώριζα ούτε τον εαυτό μου και κυρίω δεν αναγνώριζα τον καλύτερο μου φίλο. Η αποτυχία, καμιά φορά, δίνεται με το ρομαντία τη επιτυχία και έρχεται να μα δείξει πόσο ελληπεί είμαστε, πόσο ελληπεί προσωπικότητε, πόσο ανεπαρκεί και ζημιογόνοι. Αλήθεια, ακούσατε σε ό,τι σα έχω πει μέχρι τώρα κάτι το ρομαντικό, κάτι το, το οποίο να κρύβει κάποια μεγάλη έμπνευση από πίσω ή να σηκώνει γήπεδα για να χειροκροτήσουν. Εγώ νομίζω ότι ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα ήταν απλά fail. Φτάνουμε Φεβρουάριο του 2012. Έχοντα ήδη τριβεί με κάποιε επιχειρηματικέ ιδέε, και επειδή εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει 
το πρώτο ελληνικό Startup Accelerator, αποφάσισα να, να βάλω συμμετοχή. Startup Accelerator ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει επιχειρηματικές ιδέες, ε, τις καλύτερες θεωρητικά επιχειρηματικές ιδέες και υποστηρίζει τους εμπνευστέ τους από την αρχή της σύλληψης μέχρι και την είδηση της δικής σου εταιρεία. Όπως καταλαβαίνετε, ήδη με την πρώτη εμπειρία που είχα, Είχα ένα project στο μυαλό μου το οποίο ήθελα να ασχοληθώ παραπάνω και έστειλα κατευθείαν τη συμμετοχή μου. Μετά από μερικού μήνε, έχοντα ήδη γίνει δεκτό στο πρόγραμμα, έχω ρηχθεί στα βαθιά νερά. Μαζί με όλε τι επιλεγμένε ομάδε, μαζευόμασταν σε ένα χώρο, δουλεύαμε μαζί, κάναμε μαζί το σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου, κάναμε παρουσιάσει, συναντιόμασταν με μέντορε οι οποίοι μα υποστήριζαν. Ήταν μια εποχή δύσκολη. Ήταν μια εποχή πολύ αναπτυξιακή, πολύ δύσκολη, με πάρα πολλέ γνώσει για τι οποίε. Νιώθω πάρα πολύ τυχερός που τι απέκτησα σε αυτό το σημείο τη ζωή μου. Η ιδέα μου καταρχήν κρίνεται θετικά και περνάει μέσα στι τρει καλύτερε στην επόμενη φάση. Πλέον τα κοντέρια έχουν χτυπήσει κόκκινο. Όλα αυτά όμω τα οποία σα περιγράφω γίνονταν για ένα σκοπό. Και ο σκοπό ήταν η δημιουργία μια ιδέα η οποία θα ήταν καινοτόμο είτε στη σύλληψη είτε στην εφαρμογή τη σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήταν ικανή να φέρει χρήματα σε έναν επενδυτή ώστε να τον δελεάσουν. Ικανό ποσό που να δελεαστεί ένα επενδυτή θα έπρεπε να μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά χαμηλό κόστο και να είναι πλαισιωμένη από μια ομάδα ικανή να ανταγωνιστεί αντίστοιχε ομάδε σε όλο τον κόσμο. Επίση, από μια ομάδα διατεθειμένη να δουλέψει 6 με 12 μήνε δωρεάν. Εγώ τα σε αυτό κατά νου, δούλεψα πολύ εκείνη την περίοδο. Και νιώθω πραγματικά περήφανο που έφτασα μέχρι το τέλο του προγράμματο. Εκεί όπου μα περίμεναν οι επενδυτέ. Πραγματικοί επενδυτέ, άνθρωποι που περίμεναν εκεί για να ακούσουν τι ιδέε μα, είχαμε 10 λεπτά να πείσουμε αυτού του ανθρώπου ότι άξιζαν, ότι άξιζαν οι ιδέε μα να κάψουν σε αυτέ μερικέ εκατοντάδε χιλιάδε δολάρια. Για την ακρίβεια, για μένα 550.000 δολάρια. Θέλω σε αυτό το σημείο να σα κάνω μια παρένθεση. Ένα επενδυτή είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν θα σου πει μπράβο για την προσπάθεια που έκανε μέχρι εδώ. Ε, τις περισσότερες φορές εκπροσωπούν κεφάλαια πάρα πολύ σοβαρά, τράπεζες, έχουν πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή τους και σχεδόν καθόλου υπομονή. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής θεωρεί ότι η ιδέα σου δεν αξίζει τόσο ώστε να είσαι αισιόδοξο, αν θεωρεί ότι η παρουσίαση σου είναι κάπως ασαφής και αν θεωρεί ότι σπαταλάς τον ήδη περιορισμένο χρόνο του, θα σου το πει. Και μου το πει. Όταν επιτέλου συνήλθα, πιο γρήγορα αυτή τη φορά, έφτασα σε κάποια συμπεράσματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά να μοιραστώ μαζί σα. Συμπέρασμα νούμερο ένα. Είχα υπερβολικά υψηλέ φιλοδοξίε. Με την κακή έννοια. Και συμπέρασμα νούμερο δύο. Δεν ήμουν, σε καμία περίπτωση δεν ήμουν, αυτή η μικρή ανεκδήλωτη ευφυα που πίστευε ο Μπομπάζ από την πρώτη δημοτικού. Γι' αυτό θέλω να του ζητήσω συγγνώμη σήμερα. Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να πετύχω στο σημείο που βρισκόμουν κάτι τόσο μεγάλο. Φτάνοντα ω σήμερα, σα αφηγούμε τι ιστορίε προσωπική μου αποτυχία, απογυμνωμένε τελείω από κάθε δικαιολογία. Όπω βλέπετε, δεν είμαι ο σπουδαίο ομιλητή όπω όλοι οι υπόλοιποι που θα ακούσετε σήμερα. Σήμερα ήρθα εδώ μπροστά σα, όχι με κάποια κρίση ειλικρίνεια, αλλά επειδή. Αυτά τα οποία μόλι σα περιέγραψα είναι τρει ιστορίε που θεωρώ εξαιρετικά πολύτιμε και αναπτυξιακέ για τη ζωή μου. Έπειτα από ένα τέτοιο ντόμινο σοβαρών αποτυχιών, ό,τι είχε παγιωμένο αρχίζει και αλλάζει. Ω δια μαγεία, οι επιτυχίε πάβουν να είναι επιτυχίε. Πάβουν να έχουν αυτό το μεγαλείο. Και οι αποτυχίε γίνονται μόνο μαθήματα. Συνειδητοποιήστε ότι δεν υπήρξε ποτέ μαύρο ή άσπρο σε ό,τι βίωσε. Όμω βλέπει πω πάντοτε υπήρχε πρόοδο. Αποτυχία ή επιτυχία δεν είναι κάτι το οποίο σα ορίζουν οι άλλοι. Είναι κάτι το οποίο ορίζεται μόνο εσεί. Μην σταματά να προσπαθεί και να κυνηγά ιδέε σου, ακόμα και αν αυτέ είναι λάθο. Ανούσιε, ανώφελε. Κυνήγησε όσο πιο πολλά βελανίδια μπορεί. Μην το βάζει κάτω. Απογοητεύσου. Κλάψε. Νευρίασε. Μη φοβηθεί να αλλάξει πορεία. Πάνω απ' όλα, μη φοβηθεί να επιμείνει. 
Η μόνη χαμένη μάχη είναι η μάχη που δεν έγινε. Σας ευχαριστώ.